Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bonjour à tous. Bienvenue dans la présentation du journal La Métite Nouvelle Lyon, Yohan Apelote. Collectif Parti Politique 30 janvier à en notre sous-conjonctif à la visite de délégation CARICOM. Fait quelques recommandations pour garantir un minimum succès dans la mission en Haïti. Tampou. Valider projet cadre pour discussion, mettez sur place pour voir transition à qui exécutif à des têtes, discuter sur un compte pour gagner un projet global et capsicule. D'après ça, qui est fait dans notre ça, qui peut être signé Edgar Leblanc, fils. Crise alimentaire pour la possible Haïti, mettez sur crise sociopolitique là qui déjà touché plusieurs milliers de monde dans le pays. En 2023, c'est plus passé moitié de la population qui n'a pas sécurité alimentaire. Soit en année 2016, pour arriver aujourd'hui, la quantité de monde qui a souffert, non, insécurité alimentaire multipliée par toi. Pour l'inflation, on est à 48,3% en l'année 2023. MPCE, notre tête pour l'IAC MUF, a organisé un dialogue multisectoriel sur le financement. Objectif de développement durable qui a fait 5 à 6 septembre 2023 en baptême. Dialogue multi-acteurs sur le financement du développement durable de l'Haïti. Le dialogue s'est fait dans la présence de diverses autorités dans l'État, parmi eux, le ministre de la Planification, Mick Pierre, le ministre de Financement, Patrick Poivert, le représentant Renud, Nick René Hartman, et puis Christian Moala, représentant Marcion Le ministre de la Commerce et de l'Industrie, MCI, nous avons collé à Primatir et mettre les échecs à Capri de Polier, à 330 entreprises, dans le cadre de programmes multisectoriels pour faire un apaisement social à créer une session de groupe vulnérable, mardi 5 septembre. 2023. Programme SILAG pour mission arriver toucher 2000 entreprises dans tout le territoire national. Notre objectif est de capable de l'OKMB à évoluer chaque jour qui mettait et puis venir en aide à tout le monde qui puis venir à mieux. Voilà, c'était toute petite information. On a retourné après pause là pour développement et accompagnement. Nous retournons après pause la messieurs dames. Bienvenue dans la première partie du développement journal. Dossier politique. Après avoir constaté chez PM Marielle Henry dans cette PIA, collectif parti politique 30 janvier à notre sous conjoncti à visite de délégation CARICOM, nous fait quelques recommandations pour garantir un minimum de succès dans la mission en Haïti. Tant que vous validez des projets cadres pour discussion, mettez sur place un pouvoir transition à un exécutif à des têtes discuter sur un compte pour gagner un projet global cap D'après ça, qui est écrit dans notre ça, qui peut si y a t Edgar Leblanc, fils. Crise alimentaire, abra possible en Haïti, mettez ce crise sociopolitique là qui a déjà touché plusieurs milliers de monde dans le pays. En 2023, c'est plus passé moitié de la population qui n'a insécurité alimentaire. Sorti l'année 2016, et peut arriver aujourd'hui à la quantité de monde qui a souffert dans l'insécurité alimentaire a multiplié par toi. Taux d'inflation a monté jusqu'à 48,3% en 2023. Une situation qui est déplorable, puisque pas de gain production nationale qui t'a pour aider PIB pays. Pour résoudre le problème, il y a un plaisir, mais il y a des gens qui le prennent. En tout cas, il y a une situation qui est là, à collaborateur, je vois Saint-Julien et puis presse bien fort. Le pays d'Haïti a une crise sociopolitique qui n'a jamais existé dans l'histoire comme nation. Crisa, by naissance à qui on paquet l'autre sous crise, cap détruit la vie peuple haïtien. N'a pas parlé de crise économique, crise sécurité, crise environnementale, crise alimentaire, pour ne citer ça ou seulement. Y ont ensemble qui vient, y ont crise humanitaire, côté la vie moun, droit moun, pas respecté dans le pays. Les n'a pas analysé, nous rendons compte que toute crise ça y pas qu'à tant. Vous avez demandé de tout qui est ce qui peut résoudre avant. Mais vous avez un principe qui gagne dans le droit de la tout le droit est interconnecté. Ça qui veut dire que modification est capable de gagner un gros impact sur tout le monde. Mais pour aujourd'hui, on est sous question de la crise alimentaire. Depuis le commencement de l'année 2000, le pays a entré dans une sphère côté crise alimentaire a galopé, sorti dans une année pour aller dans une autre. Il y a une situation qui pratiquement gagne 23 l'année de pili comme ça, pas sans conséquence. Toutefois, nous obligés de souligner que c'est dans l'année des milieux, bagayo dégénéré dans le niveau ça. Nous capables de passer par une grosse crise qui a gagné dans l'année 2004 là, côté population en tape qu'on est toute qualité calamité. Passer par une crise qui a tiré les cloaks là, dans l'année 2008, sous administration René Préval là. Tombé, 
dans le gros tremblement de terre 12 janvier 2010 là, qui causait la mort plus de 300 000 monde dans le pays d'Haïti. Six l'année après, soit en 2016, cyclone Mathieu ravageait le grand site pays. 14 d'août 2021, yon l'autre tremblement de terre saccagé le grand site là. Tout événement majeur ça a contribué à l'effondrement économique pays. A. Sans compter, mauvaise gouvernance qui est principale source de misère peuple haïtien. L'éclair, événement ça a été principale base de crise alimentaire ça qui a gagné la population, qui la cause toute misère ça a en Haïti. Mais une plus grande cause de crise alimentaire ça, c'est manquement de production nationale. Le développement du secteur agricole haïtien a fait face à un pile défi. Tant qu'il y a un mauvais accès à la finance, technologie, conseil à la formation, investissement dans la ferme était limité jusqu'à Kounia, détérioration infrastructure, tant que système d'irrigation et équipement, dépôt, entrave production nationale. Qui donc, agriculture haïtien pas très compétitif avec importation. Valais ajouté crié, rete ba nan pi fort secteur manje yo. Lise tout très vulnérable à danger climatique tant que cyclone yo. Comme ça, Haïtien yo toujours désespéré yo nan incapacité pour accéder avec produits basio, yo, notamment manger, tandis que crise la ap grandi et puis li plonge chaque jour pi plus moun yo nan famine. Selon IPC, environ moitié nan population haïtienne dans la insécurité alimentaire. Il une situation qui est inquiétante puisque il y a une détérioration constante dans la sécurité alimentaire en Haïti par rapport à la quantité de monde qui a souffert dans la insécurité alimentaire en 2016 qui est multipliée par 3 dans l'année. En 2023, le taux d'inflation a monté jusqu'à 48,3%. Un pile de monde dans la population a obligé à courir quitter la caillou parce que y a une prise de l'examen. C'est un élément qui, à la base, misait le peuple, semblait un kidnapping qui décapitalisait les citoyens. L'insécurité alimentaire, c'est un problème grave en Haïti. Les rivières font quantité de manger qui est disponible dans le pays, a pas assez pour bailler tout le monde manger, ce qui résulte grand goût, malnutrition dans la communauté. Plusieurs facteurs considérés ça, tant que la pauvreté, Irritation, et changement na climatique, cyclone, à catastrophe naturelle, tout qu'a détruit récord avec infrastructure agricole dans le pays. Pour combattre l'insécurité alimentaire en Haïti, initiative yo capable bien la dan yo. Encourager le développement agricole, supporter l'agriculture locale pour augmenter la production manger yo dans le pays d'Haïti, distribution manger dans la zone dans le besoin yo, fournir aide aliments pour les gens dans la communauté qui est plus vulnérable. Former les gens sur technique agricole avec connaissance sur gérer les ressources plus bien. Planifier pour les catastrophes risques, tant que les cyclones avec inondation. Collaborer avec les organisations internationales pour supporter avec réaliser des projets qui sont capables de jouer une solution à un problème. L'irrité est un problème qui demande coordination avec engagement à niveau local national et international pour assurer chaque haïtien qu'à jeune manger en abondance j'en condition la ville mandé ça dossier économique ministère de planification et coopération externe dans tête collier ministère économie et finance organisé un dialogue multisectoriel sur financement objectif développement durable qu'a fait 5 à 6 septembre 2023 en baptême dialogue multi acteurs sur le financement du développement durable de l'Haïti le dialogue s'est été fait dans la présence de diverses autorités dans l'État, parmi eux, le ministre de la Planification, Henri Corbière, le ministre de la Finance, Lan, Michel Patrick Bavert, le représentant Penu Danny Corony Hartman, et puis Christian Moal, la représentant des Nations Unies. Par intervention responsable, le dialogue s'est avisé pour renforcer les supports financiers des amis pays d'Haïti, où vous voulez Bali. Qui permet de lever des défis à enjeux pays à faire face. Nous invitons à suivre l'intervention de Yon Abrelot dans le code de Barthélemy à Kervin Doristan. Nous avons toujours dit pour tous les amis, mais surtout pour les amis de la presse qui sont là, ça n'a pas lancé matin son phase pilote. Une phase pilote dans le sens que les techniciens de la compagnie qui ont un appel d'offre sur place pour tester pour assurer une sac à sac comme résultat et pour à long terme espérer avoir un résultat que nous devisons. Ce n'est pas aujourd'hui que le ministère de la Commerce a pour 
Kembe Entreprise. Ministère Commerce a un ensemble de programmes qui sont disponibles à Kayo, qui ont une vision pour accompagner l'entreprise. Mais dans le cas de ça, je dis à ce que le fait là, et sous instruction pour le ministre, nous avons une responsabilité pour accompagner 2000 entreprises. Le processus de sélection n'est pas facile, puisque ensemble de monde qui est dans la salle la matin, qui est conscient que j'ai un directeur de cabinet qui dit encore, c'est pour un coup de fil de la personne. Nous avons tout le monde a la même chance et nous assurer à travers le programme ça, tout le monde qui est dans le même secteur joint au même cachet. Ça veut dire que si on a ces ce service ou à pour free, si on a un monde qui a service même j'avais, ou pas besoin de chèque par là, c'est le même montant. Si on a un monde qui a une industrie, si on a un monde qui a un côté de l'industrie, ou pas besoin de chèque par là, c'est le même montant. Si on a un monde qui a un vente, ou on a un monde qui a un vente, ou pas même besoin de garder ce même montant. Pour assurer que pas de disparité et pour ne pas avoir de questions pour nous répondre, pour qui ça a agenté 10 good, Joseph t'es 15 good. En toute transparence, et sûr que il y a des gens malheureusement, je dis à qui en province, qui faut qu'on que nous prenons le pour faire même activité ça à travers les 10 départements pour nous faire remis le chèque là. L'objectif c'est 2000, nous prenons, je dis à pour, je crois, 330 et nous avons continué jusqu'à ce que nous arrivions à toucher 2000 ans. Nous étions quoi que entrepreneurs, ou le sens patrie, ou le sens pays, a li, li nan men nou. Moi, sûr que si nous pas de moun qui te gen rien, nous te en bas vague déjà, mais nous kembe. Et c'est pour ça, le gouvernement pote bourrade ça. Nous sûr que assistance qui pral bas à l'entreprise, yo, li pas suffi pour l'aider l'entreprise dans renaître, li pas suffi pour l'aider lancer une nouvelle entreprise. Mais nous sûr que, il y a des gens qui sont dans une situation que ils ne pas payer le loyer qu'ils ont pris dans le logement. Il y a des gens qui sont dans une situation que ils ont génératrice de campagne, ils ne pas payer l'argent. Il y a des gens qui sont dans une situation que qui ont pris 8, 10, 10, 15, 20 sacs durant plus dans l'entreprise, ils ne sont pas capables. L'assistance à ce programme, ça pourrait le porter à, il y a comme objectif et des entreprises là, qu'un B, pour nous dire que l'entreprise a pris une vitesse de croisière, ou même comme entrepreneur, ou qu'on a assez qui ça pour faire pour débrouiller pour l'entreprise qui a pris dans le temps. Nous sommes en train d'entreprendre à travers le programme multidirectionnel, sectoriel, pardon, pour l'apaisement social et la réinsertion des groupes vulnérables. Il nous faut coûte que coûte améliorer nos capacités à renforcer la résilience des petites entreprises qui ont été affaiblies par les catastrophes naturelles et à redresser toutes celles dont la violence de l'instabilité a rendu aujourd'hui inopérante. Gouvernement que m'a dirigé a dit l'a aidé en tout premier lieu moun qui n'a fait pas bon yo. Et li pas seulement le deal mais l'a metté en pratique. N'a supporté moun qui gagne petit business qui honnête qui a cherché la vie en bon citoyen et qui en difficulté. C'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Chauffeur bus, tap-tap, taxi, qui nous porte au prince, tant qu'on est en province. Le gouvernement m'a dirigé à, c'est avec nous, la marché. Nous commencer, nous ne pas prêter dans la route, nous pas prêter dans la promesse. Nous. À ce TFM, la promotion de l'entrepreneuriat, de l'accès au crédit de proximité et de l'inclusion financière à la grandeur du territoire national est aujourd'hui un devoir auquel toutes les entités de mon gouvernement se doivent de s'attacher à accomplir. Car tel est le prix à payer si on veut vraiment travailler à édifier un pays où les espoirs et les rêves sont toujours possibles. Haïti Éducation, ministère de l'Éducation et de la Formation Professionnelle, organisé dans la date 4 pour arriver 6 septembre 2023, un atelier qui a fait sous formation personnelle, pédagogique et encadrement dans l'école haïtienne.
activité cela réaliser dans commune Pétionville qui visait pour certifier compétences et développement professionnel professionnel. Pour premier journée, le ministre Lévasse en un esprit manégal qui prend la parole pour l'ouvrir à Tilly Silla, de bientôt participant intervenant qui débrasse l'idée sur référentiel compétences professionnelles professionnelles, pour te gagner un document qui définit 16 compétences. Nous sommes arrivés pour nous faire notre campé. Nous sommes arrivés pour nous faire notre Nous retournons à la deuxième campagne, messieurs, dames. Merci parce que vous êtes bon sur la TV pour la deuxième partie du journal. Le ministère de la Commerce et de l'Industrie, MCI, n'a pas été pour les primatifs, remettre plus d'échecs à quatre pétroliers et 330 entreprises dans le cadre de programme multisectoriel pour faire apaisement social à la création de session groupe vulnérable. Jeudi mardi 5 septembre 2023, le programme SILA a une commission de toucher 2000 entreprises dans tout le territoire national. Là, notre objectif est capable de au Kimbe à évoluer chaque jour qui mettait et puis venir en aide à tout monde qui est vulnérable. Dans cette activité SILA, plusieurs cadres présents, tant que le ministre commerce et industrie a Ricard Saint-Jean, le ministre Ariel Henry, a cité ça seulement. On suit plus d'explications dans le micro Franklin Pierre et puis Alex Jean. Je nous toujours dit pour tous les amis, mais surtout pour les amis de la presse qui là, ça n'a pas lancé matin, son phase pilote. Une phase pilote dans le sens que les techniciens de la compagnie qui ont un appel d'offre sur place pour tester, pour assurer ça, quatre sabbats comme résultat, et pour à long terme espérer qu'il y un résultat que nous visé. Ce n'est pas aujourd'hui à ministère de commerce à Boumain pour Kembe Entreprise. Ministère de Commerce a un ensemble de programmes qui sont disponibles à Kayo, qui ont une vision pour accompagner l'entreprise. Mais dans le cas de ça, je vous dis à ce que fait là, et sous instruction pour le ministre, nous avons une responsabilité pour accompagner 2000 entreprises. Le processus de sélection n'est pas facile, puisque l'ensemble de monde qui est dans la salle la matin, est conscient que j'ai un directeur cabinet à tout dire encore, c'est pour un coup de fil de la personne. Nous avons rappelé tout le monde qui a la même chance et nous assurons à travers le programme ça, tout le monde qui est dans le même secteur joue au même cachet. Ça veut dire que si on a un monde à ce service ou à pour si on a un monde qui a pour service même Javel, ou pas besoin de chèque par là, c'est le même montant. Si on a un monde qui a une industrie, si vous avez des gens qui sont côté de l'industrie, ou pas besoin de chèque par là, c'est le même montant. Si vous avez des gens qui sont ou des gens qui sont achats et ventes, ou pas même besoin de garder le même montant. Pour nous assurer que pas de disparité et pour ne pas avoir de questions pour nous répondre pour qui ça a été 20 good, Joseph a 15 good. En toute transparence, et suis sûr que y a des gens malheureusement, je dis à qui en province, qui faut qu'on que nous prenons des gens faire même activité ça à travers les 10 départements. Pour nous faire remis chèque là. L'objectif c'est 2000. Nous prêts aujourd'hui à pour je crois 330 et nous avons continué jusqu'à ce que nous arrivions à toucher 2000 là. Nous étions quoi que entrepreneurs, ou le sens patria, ou le sens pays à l'île, l'île n'en nous. Moi sûr que si nous pas des mouns qui te gagnent rien, nous te arrêtons par vague déjà, mais nous qu'aimer. Et c'est pour ça que le gouvernement a porté ça. Nous sommes que l'assistance qui prend le bail à l'entreprise, ce n'est pas suffit pour aider l'entreprise à renaître. Ce n'est pas suffit pour aider lancer une nouvelle entreprise. Mais nous sommes que les gens qui sont dans une situation que ne sont pas capables de loyer avec l'entreprise dans le logement. Les gens qui sont dans une situation que les génératrices de campagne ne sont pas capables de loyer. Les gens qui sont dans une situation que qui t'a pas envie de mettre 10, 15, 20 sacs durant plus dans l'entreprise, n'est pas capable. Assistance, ça, que le programme, ça, pour le côté, il y a comme objectif aider l'entreprise là, qu'un B, pour nous sûr que l'entreprise apprend vitesse de croisière, ou même comme entrepreneur, ou qu'on a assez qui ça pour faire pour débrouiller, pour l'entreprise là, qu'elle pérennise dans le temps. Nous sommes en train d'entreprendre à travers le programme multidirectionnel, sectoriel, pardon, pour l'apaisement social et la réinsertion des groupes vulnérables. Il nous faut coûte que coûte améliorer nos capacités à renforcer la résilience des petites entreprises qui ont été affaiblies par les catastrophes naturelles et à redresser toutes celles 
dont la violence de l'instabilité a rendu aujourd'hui inopérante. Le gouvernement que m'a dirigé a dit l'a aidé en tout premier lieu moun qui n'a fait pas bon. Yon. Et il pas seulement le dit, mais l'a mis en pratique. N'a supporté moun qui gagne petit business, qui est honnête, qui a cherché la vie en bon citoyen et qui en difficulté. C'est ça n'a fait jeudi. Chauffeur bus, tap tap, taxi, qui n'a pas au prince, tant qu'on en province. Gouvernement m'a dirigé à, c'est avec nous la marché. Nous commencer, nous pas prêter dans la route, nous avons une promesse. À ce défaut, la promotion de l'entrepreneuriat, de l'accès au crédit de proximité et de l'inclusion financière à la grandeur du territoire national est aujourd'hui un devoir auquel toutes les entités de mon gouvernement se doivent de s'attacher à accomplir. Car tel est le prix à payer si on veut vraiment travailler à édifier un pays où les espoirs et les rêves sont toujours possibles. Le groupe national Tête Cali à Cali plaide en faveur du bureau national facilitation intégration jeunesse là. Dans l'objectif pour jeunesse là capable de servir pays là, même gens à Gagnio. Bureau c'est là qui parle des missions, fait formation, créer emploi, intégrer jeunes au niveau administration publique là. C'est une action qui parle mettre vie non jeunesse là motiver au pour pile les vents. Coordonnateur général Renate K, Namiko, Franklin Pierre et puis Brice Blanfort. Qui a fait un bagage dans le nom de la jeunesse. Nous avons gardé le ministre de l'Éducation nationale, nous avons tenté de faire un bagage dans le nom de la jeunesse. Nous disons que c'est hypocrite, c'est traître. Nous même dans le NATK, nous disons que c'est pour l'État de mettre en place un bureau qui est le bureau national de facilitation et intégration de la jeunesse. Si tout ça a fait, c'est pour l'État de mettre un bureau qui est le bureau national de facilitation et intégration de la jeunesse. Nous n'avons pas de problème avec vous. Mais l'État a été raché dans le projet. Les APC est retiré d'un bureau national de facilitation et intégration de la jeunesse pour faire faire par eux, nous disons ça ne peut pas marcher. Nous, les recteurs de l'université de l'État, tout a tenté de faire même bagaille là. Nous disons que ça ne peut pas marcher. Qui ça ne peut pas marcher Ça ne peut pas marcher, c'est l'État vrai, mettre en place un bureau national de facilitation pour les jeunes garçons capables de jouer une copropriété pour faire business. Nous disons que bureau ça, c'est un bureau qui a retiré les jeunes garçons et les jeunes filles. Dans le chômage. Nous disons que ça, c'est un bureau qui peut créer emploi en un pays. C'est un bon bureau qui parle dans favoritisme et pour l'État mettre le camp. Je ne peux pas comprendre comment le ministre de l'Éducation nationale, le ministre du Commerce, le ministre des Affaires sociales, jusqu'à présent, a fait un projet de projet. Et nous disons dans le bureau, dans le projet, c'est le ministre de l'Éducation nationale et des Affaires sociales qui peut coordonner le conseil interministériel. Là. Je dis à mes amis, on nous garde pour les jeunes garçons, les jeunes filles qui sont découragés, qui sont désespérés, qui n'ont pas d'espoir. Mais en pile, mon a dit, nous, ici, on est en train de dire, et bio a la porté espoir, et là, dans le tout, il y a un avenir. Nous félicitons tout le monde qui a couru le projet, ici, en train de l'étranger. Nous dénonçons tout, en pile, l'hypocrisie qui est de l'étranger, soit dans le gouvernement. Il y a des gens qui disent, si bio ça a passé, eh bien... Il n'y a pas de bon pour vous. Il y a des gens qui disent la jeunesse. Il y a des gens qui disent que ce qui fait sont lutte intergénérationnelle. Nous disons non. Il n'y a pas de faire grand monde avec les jeunes garçons. Nous disons que c'est l'entrepreneuriat qui est dans le pays. C'est les jeunes entrepreneurs qui sont dans le pays. Nous disons qu'il faut prêter les gens ici comme des gens université. Les talents, les gens qui ont des métal découpé, les gens qui ont des gens qui ont des belles images dans le pays. Les gens qui ont des pâtisseries pour créer l'école professionnelle, pour créer l'hôpital, pour créer l'école classique, pour mettre des cacaïries, pour faire des fermes agricoles en le pays. Et c'est ça que nous avons dit, nous ne pouvons pas faire dans le pays. 
parce que yo dit si jeune garçon pas le emploi si jeune garçon pas indépendant et mais pas venir de quoi bouler caoutchouc pour aller tirer gauche toujours dans dossier politique parti politique et des ancien premier ministre Claude Joseph a dirigé a publié un communiqué pour réagir sur projet qui cadre sur accord délégation CARICOM qui nous visite en Haïti proposé Regroupement politique là prend en considération la situation globale du pays qui a fait dégrader dans les deux dernières années. Et aider à ouais, monter la sécurité dans le pays. C'est un échec pour le Premier ministre Ariel Henry depuis après l'assassinat de Jovenel Moïse qui a dirigé sans vision, sans consensus, sans mandat à projet. L'autre information dans le journal, la coordination du département de l'Ouest et l'émergence patriotique organise une activité de sensibilisation pour la jeunesse là en baptême. Souveraineté, c'est symbole d'unité. Une activité, c'est la fête dans l'objectif pour apprendre aux jeunes femmes et aux jeunes garçons. Ça y est, pour une bataille, pour rejoindre la souveraineté. Le coordinateur départemental de l'Ouest, la Télus Mackenjos, a souligné pour dire que c'est la communauté internationale là, qui a fait tout le pouvoir du pays. C'est pour ça qu'il a lancé l'activité là, pour la jeunesse là, qui a impliqué la bataille qui a mené. Pour sauver l'intégrité et la souveraineté du pays, les profiter pour les dire tout, le pays n'a pas tombé en bas de l'occupation colon, encore une fois la population prend des stèles dans les mains. C'est un précision, je suis Miko Gerdi Bartel, je suis à la C'est la coordination des patrons de l'Ouest et de l'Église Patriotique, c'est tellement qu'il a organisé une grande activité ça aujourd'hui. L'objectif activité, c'était d'abord lancer une invitation avec la jeunesse, surtout pour que vous entrez dans la bataille pour la reprise de la souveraineté nationale. Le pourquoi Parce que, dans le niveau de réflexion, nous arrivons, nous pouvons comprendre que la dignité nous menace parce que la souveraineté n'est pas dépend de nous. La communauté internationale, à savoir comme groupe les États-Unis, le Canada, la France, c'est eux-mêmes qui ont tout le pouvoir politique pays. Pouvoir économique pays. Ça vient faire de nous, les gens qui nous postent décisionnel, nous avons incapacité de prendre des décisions drastiques pour changer ça qui est là pour crise politique. Et dans ce sens, nous avons une coordination de département de ça. Nous avons réfléchi, nous avons dit que faudrait-il que nous lancions une invitation avec la jeunesse, avec la presse surtout, qui pour commencer à changer le discours. Parce que certainement, ça fait quelques temps, quelques années, depuis que la presse a fait analyse politique par rapport à la crise politique pays. Mais après, on va qu'à aller plusieurs décennies, je vais dire, résultat, pas bail, malgré toute réflexion faite. En bien, je dis assez pour me dire nous que le discours dans la presse doit commencer à changer pour que nous demandions le peuple pour nous mener en bataille pour le prendre souveraineté pays. Parce que ça n'a pas gardé qu'à passer à travers la zone périphérique, ghetto, nègre, armé. Donc nous comprenons que c'est une bataille, territoire, c'est une bataille qui peut craser le pays et détruire le pays. La destruction du pays, c'est au profit de la communauté internationale. Parce que le besoin de territoire, un, pour faire nous payer, on se fait en cité, soit 10 ans, pour nous même penser qu'on fait en cité. Mais c'est parce que Jean-Jacques Dessalines, le grand Jean-Jacques Dessalines, tout droit pour lui certainement. Donc tu es estimé que le peuple n'a pas gagné le droit pour continuer à vivre dans la mayas, dans la pauvreté. Comme Vanny Péja a entretenu, nous avons fait une bataille le 1er janvier 1804. Il a déclaré que ça comme tel de l'indépendance. Et tel de l'indépendance, puis ce pays dans le monde, pas même besoin de prétendre que le cas occupé dans le monde. Au péril de ma vie. Et on pense tout à ici. Je n'ai pas de pays comme ça. Nous ne sommes pas d'accord de retourner sous pièce forme occupation. C'est un planifié aujourd'hui qui mène le pays à une crise côté là. Nos crises de précarité. Nos crises que depuis l'époque primitive, j'aime la moyenne en pays. J'aime la pouille en pays. J'aime la facilité pour retirer la vie du monde. Pas de gens qui ont ça. Yon l'autre point, colonateur général, émergence patriotique, René Civil fait qu'on est. Sensibilisation en doit continuer pour motiver jeunesse là pour être campé en face crise politique là, qui en bas contre le gouvernement en place là, qui pas résoudre en rien. René Civil profite de tout acteur politique yon mette intérêt mesquin yon sous côté pendant yon fait Haïti priorité yon. Ça a permis de payer à râler yon sous, fait que tout problème la vive là, parce que nous bouquet. De ta précision yon, toujours dans Miko Gerdi Bartelmi, et puis presse bien fort. Crise aiguë, multidimensionnelle. Yon crise qui mette pays à agir. Et bien sûr, son crise qui commandité, qui préparé, qui organisé. Et je dis à Yogle, pour Yogle, ma souveraineté, nous sommes déjà sous les crasés par l'Islam. Nous sommes capables de faire militaire étranger venir dans le pays. 
Ils ont créé toutes les conditions possibles. Ils ont déstabilisé tout le monde. Ils ont fait une crise politique. Ils ont créé l'idée dans tout le secteur. Pour nous mener nous là, parce que pour nous exploiter ça, nous gagnons dans ce sol-là. Il faut donc des étrangers bien armés, avec des techniciens voilés, pour nous capables de prendre ça, nous gagner et quitter nous de la pauvreté, et puis faire nous tourner chez Akanon comme des jours de la rapide. Et après, nous avons tellement de jours expliqué la souveraineté, c'est le symbole de dignité. Et c'est dans le contexte ça, que la coordination de l'Ouest, l'émergence patriotique, décider de sensibiliser les jeunes, sensibiliser les populations, sensibiliser les pays à ce état de vie, de sacrer les domaines de sécurité, de faire cheval bataille, de miser grand goût dans la division et de déstabiliser les pays pour faire tout le monde quitter le pays. Développer par la veille, sensibiliser la veille et montrer le monde entier grand goût pour en Haïti. Et nous, même dans l'émergence, nous ne pas d'accord. Nous pas d'accord. Je veux ça a fait nous dans la crise, ça a fait nous dans l'insécurité. Je veux que nous venions avec nos amis pour nous faire série de bagailles. Et puis, continuer à prouver nous, continuer à détruire nous, faire fuite de cerveau avec nos réalités. Et puis, mettre le pays à genoux, plus mal que j'en ai. Nous devons dire, Peppa ici, il faut défendre le souverain. Il faut défendre la dignité. Il faut défendre les produits qui sont sous le sol. Il faut défendre l'indépendance. Il faut défendre la liberté. Il faut combattre la sécurité. Il faut combattre les Pour ce faire, il faut donc une unité, une solidarité, une tête ensemble nationale. C'est pour vous qui avez intérêt groupe à personnel de côté, intérêt camp de côté, intérêt secteur de côté. Pour mettre Haïti sous table et défendre les intérêts d'Haïti. Nous devons parler à la protagoniste aussi. Les gens qui sont en opposition, soit Montana, soit Groupe 8, soit 21 décembre, soit Premier ministre Ariel, pour vous connaître. Ils ont tout en contravention avec le pays parce que ne veulent pas les mettre tête ensemble pour jouer nos solutions pour remettre le pays sous route de développement et reprendre la souveraineté. Pour moi, il faut que je me fasse un peu de temps. Nous retournons après le dernier campé à Monsieur Dame. Bienvenue dans le dernier ligne du journal. OSDE, Organisation sociale pour le développement économique qui travaille dans la tête collée à l'organisation en Californie, dans l'idée pour gérer le moral de et puis rendre autonome depuis 25 ans, mettez bout à quand d'été à Il est toujours organisé pour jeunes sortis de arrivés 25 ans. Pour l'année ici, plus de 500 jeunes de réunis qui étaient divisés en plusieurs cellules. Côté où tu bénéficies de formation sur chimie industrielle, ma famille, bouderie, cuisine, informatique et la trier. Quand tu es ici, qui était en mai, depuis 24 juillet, pour bout, dimanche 3 septembre 2023, tu as déroulé un baptême, si mais l'espoir pour la vie bourgeonnée. Plus de détails, Namiko Marie-Carmel, chérie, et puis Kervin Loristan. ici en bataille qui passe de père Jean Juste année ça nous gagne madame Mona qui a coordonné et c'est lui qui a coordonné avec équipe lui et moi c'est que et toute équipe planète et et nous gagne engagement que nous t'ai pendant 25 ans et nous pour quitter la parole pour madame Mona qui a parlé nous avec plus qui côté atelier ça été combien atelier qui t'ai gagné qui travaille qui t'ai fait déjà pendant presque un mois et demi que quand était en lui-même était fait que jodi à nous gagne clôture là avec nous et nous content recevoir nous la caille nous aujourd'hui hein mais faut me dire nous que 25 ans après c'est tout les petits places caso tout le monde qui dans Delma tout le monde qui réuni qui aujourd'hui est capable de rendre hommage avec un gros garçon tant que père Jean juste on croit que qui était bataille qui fait que aujourd'hui est que nous capable bien mais côté quand le théâtre a commencé en 1998 et année ça fait 25 ans de 1998 à 2023 nous gagnons 25 ans 
Quand on a commencé dans le presbytère, Saint-Clair, avec un groupe dans la paroisse Saint-Clair qui s'émerge, le mouvement écaristique des jeunes. Quand on a commencé avec 5 jeunes pour nous arriver à aboutir à 100, passer à 200 jusqu'à 700 jeunes. Côté année, ça, sur tous 25 ans, nous avons plusieurs cellules. Nous avons fait quand, comme par exemple, nous avons deux cellules d'Elma. Nous avons une dans silo. Nous avons trois carades et puis une en dedans et IMJ. Nous avons un total de 44 ateliers qui viennent repartir en 14 ateliers. Nous avons divisé chaque ville par nous avons 44 ateliers. Dans ce sens, avec les jeunes, nous connaissons six personnes aujourd'hui, grand monde demain, c'est peut-être ça. Vu de projet supérieur, même les toutes difficultés, nous choisissons récupérer Genio, avancer avec eux, le peu qui soit pour avancer avec quand d'été 2023 pour nous dégager 25 ans aujourd'hui. Et Simonio, nous avons l'école que nous connaissons, nous passons dans l'école, nous annonçons ça, nous connaissons ça dans la communauté et puis nous nous faisons nouvelle là passer et puis tout tout site tout ça nous gagne et puis nous faisons nous connaissons que quand la organiser mais non mais mais l'argent qui pour pour inscrire et puis mais tranche d'âge pour venir. C'est comme ça nous faisons. Combien de personnes qui participent dans ça Environ, 700. madame Mona, 700, 700, 700. 700. 700. 700. 700. Et Anéa nous gagne un thème pour quand Le thème c'est Simer l'espoir pour la vie bougeonne. Chaque année nous toujours gagnons un thème pour quand Parce que face à la situation du pays, j'en vais aller. Parce que jeunes, nous connaissons, jeunes, c'est eux-mêmes qui espoir le pays. Nous disons, jeunes, c'est eux-mêmes qui sèlent le pays. Avec nous, nous comptons sur jeunes. Par rapport à l'atelier, ça nous nous gagnons. Parce que quand c'est diverti, si nous n'avons pas de temps, nous n'avons pas de série de bagages. Parce que vous connaissez, l'école là, lui-même, il était dans la formation classique. Nous-mêmes, si nous n'avons pas nous aidons avec quelques métiers manuels, tant que macramé, calligraphie, ça y est, si nous n'avons pas de temps, nous n'avons pas de temps, plus facile avec les bagages, ça y est, et puis nous n'avons pas autonome. Dossier Esport, Ligue Football pour des PM était bout dans le championnat vacances interzone. Nord-Ouest, dimanche 3 septembre 2023, dans le pack Capo à la mort pour les Dans le cadre de grand final, si la FC Criminal trouqué contre l'IAC FC Dorcas devant plusieurs milliers de fanatiques ballon rond. Correspondant nous dans le Nord-Ouest, Mario Valmette sous place pour Allen TV. En dessous, plus de détails. C'est criminal, remporté deuxième édition championnat vacances interzone nord-ouest que Ligue Football Port de Paix organisé sur le 25 juin pour arriver 3 septembre 2023 sur Pacapo à la mort dans la ville Port de Paix. Pour occasion, Wok Juvens Clavel, président Ligue Football Port de Paix, a pas caché satisfaction pour bon déroulement championnat. Je crois que nous sommes satisfaits de deuxième édition championnat interzone du nord-ouest là. Il y a une compétition qui dégaine 20 clubs qui sortent à travers le département nord-ouest là. Et côté nous, il y a 55 matchs qui réussissent totalement. Et après midi, c'est moi qui peux être un homme pour être pour vraiment comprendre ce qui a traversé là. Plus de 3 à 4 000 personnes réunies. Pendant le pays, on a fait face à une crise, une insécurité totale capitale. Mais la ville de Port-de-Paix, cité Capra la mort, nous prouve que nous sommes ville de la paix. Et par par un roche qui tire, sorti dans la première journée jusqu'à la 55e journée. Plusieurs milliers de personnes font déplacement pour événements sportifs si là. Parmi eux, nouveau directeur de police nord-ouest, le commissaire divisionnaire Cleven Setout, et le président de la chambre de commerce nord-ouest, Jordan Verdul. Je suis bien de foule là. Et la population ne s'est pas mise. Donc, il faut que je rentre dans la population, je suis capable de servir comme ça doit. Tout autant que je suis capable de rencontrer à toutes les couches dans la société, il est plus bon, et puis je suis capable de prendre des problèmes bien, et puis je suis comment je suis capable d'aborder. Et moi, je viens là pour me capable de travailler ensemble à tout le monde dans la société, et puis pour me garder dans quelle mesure je suis capable de résoudre un peu dans tout le problème. Il y a une activité qui gagne sur le département dans le moment ça, et malgré qu'on ait toutes les difficultés qui gagne, le public a fait des déplacements, c'est déjà un gros mouvement économique. Donc, nous avons pris les membres nous qui sont impliqués dans la réalisation du championnat. Ça, nous avons trouvé son nécessité pour nous là aujourd'hui. Et je pense que la présence nous témoigne de la solidarité, la chambre de commerce, acte d'activité sociale, économique à organiser dans la communauté. Ce qui est vraiment positif et pour l'activité économique et la zone. Surtout, nous avons constaté, même j'avais nous, Mario, même si nous n'avons pas fait des comptes formels, nous avons constaté la grande pile de mouvance, la grande pile de monde qui vend. 
et grand puis monde qui a consommé fresco et bière de l'eau et puis il y a l'autre préparatif tout pour équipe qui a venir jouer chaque jour presque chaque jour secteur transport également donc il y a pile mouvance et nous 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 nou, nou penser que ça a pile en pile bien fait sur le plan économique pour zone Groupe danse, bon à pied, jazz, yo tout mettez ensemble pour offrir public qui fait déplacement, yo ambiance sans prendre souffle, yo façon pour annoncer déjà troisième édition championnat vacances interzone nord-ouest pour été 2024. Justice, conflit est passé pendant le département de nos pays. Mon beau sac, Saint-Paulette, et puis beau de reille, pas craché, indignation, et puis levé voyou pour dénoncer cela, qui voulait prendre tes grands-parents, qui étaient pour eux. Il y a un reportage à correspondant dans nos Kodada et Wood pour Alain TV. Anel Remi, parce que c'est un peu maltraité, pulvérisé, n'est pas dans la justice au Cap. Non, il a abcité dans les affaires, mon cap fait d'appuyant sous terre, mon. Après, mon commis était venu faire gouler Vicampé, qui n'a pas continué dans la manifestation 22 août 2023 passé. C'est tout par mon. Boussa, Saint-Paulette, Namilo, et Pipo pour vous dire pendant le week-end. Et le problème, par moi, c'est que je suis dans la localité. Et nous avons été là, c'est grand-parents qui étaient contre le travail par rapport à de... Et l'école, nous, c'est là, donne nous fait éducation. Nous, je vous dis, il y a un groupe qui vient monter sur le terrain pour venir récupérer le terrain. Et nous, même, nous ne pouvons pas accepter ça. Parce qu'auparavant, c'est là, dans les grands-parents, nous avons fait travail. Parce que nous n'avons pas de moyens pour nous voir les à l'étranger. Mais c'est avec la pose de la terre pour nous forcer des bagages pour tout le monde. Et un groupe pense que c'est qui qui vient monter sur le terrain. On a pensé que c'est bon. Et on a dit voler, même moi, de voler. Parce que depuis que je suis monté sous terre, je ne suis pas pour vous. Parce que je suis venu équiper un terrain qui pas pour vous. Je ne même pas regarder ça comme une mauvaise action. Comme une action, c'est une mauvaise action. Parce que c'est un vol à démarrer. Un vol à son nom. Depuis que je suis grand, je me suis toujours dit que c'est ça, c'est tel état. Bon, si je suis venu monter sur le jour, je me suis dit que c'est ça, c'est vol à son nom. Vous comprenez Femme Kazimi. Parce que je ne sais pas si je vole très bien, parce que ça veut dire que je fais quasi mieux. C'est même volé, je travaille dans l'État. Mais c'est acide, on qui vole. La zone en bas, son côté qui était très calme. C'est là que nous travaillons, il n'y a pas de nuisance. C'est après que nous avons des gens qui nous ont dit que nous avons des gens qui nous ont dit que nous avons des gens qui ont des problèmes en bout de l'autre bois. Les gens qui ont des pas gardés, pas de jardin crasé, c'est courir ou pas courir. Ou pas grand fait qui boit sans même chez, ça veut dire que la gagne gros âme obligé à baquer corps, baquer corps zone, ça se fait pas craso, parce que j'ai un bagaille là, ou pas qu'à pocher, parce que j'ai un gros âme. Et là, son côté qui était très calme, là, ici, c'est l'autre qu'on travaille, ou fait tout à fait, mais qu'on y a tellement où il fait qu'on y a l'autre qu'à faire là, que j'ai, avec gros âme, à mettre mon dehors, oui, ou à ou pas grand en même. Ça fait tout le monde qui tape travail, obligé à baquer corps, j'ai donc crasé, et baquer corps, aller loin, j'ai assez, j'ai voulu craser net. Avec gros amis, courir, ou pas qu'à vous avez fait une fois. Vous avez appris à terre, à pointe, méthode, dans tout ce qu'on a fait. Mandat client qui est levé, pas une victoire, c'est une avance déclarée, Mme Anel Rémi. La loi n'a pas dit que il y a une bonne possibilité pour nous être, et puis c'est même nous qui sommes dans l'État qui a volé encore. Et puis c'est même nous qui sommes dans l'État qui a fait mal bruit pour prendre le pouvoir. Nous sommes 72 villes. Des actions ont été entreprises, des démarches ont été députées. Et on peut dire que la première démarche, c'est qu'une action en référé a été initiée et nous avons obtenu l'annulation des mandats décernés à l'encontre de nos clients. Si on va parler de victoire, mais ce n'est pas dans son premier avance. M. Anel Rémi, par rater l'occasion, sagement sage, pour faire l'école bâtonnier Bao au Capla, M. Ronel Telsid. Alors, je respecte le bâtonnier. On ne va pas rentrer dans la polémique à bâton. On ne va pas faire bâtonnier à plaisir ça. Je le respecte. Il est un avocat. C'est le protecteur des avocats de la ville. Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, la question que je me pose avec une telle déclaration, avec une telle déclaration, est-ce que le bâtonnier de la ville du travail ici est en véritable protecteur des avocats? 
Parce que l'avocat ne dit pas n'importe quoi. L'avocat est un modèle. L'avocat est un exemple. Je ne peux pas camper dans la zone avec des choses comme ça. Jamais. Je ne peux pas dire que Renel a chuté son monde comme ça. Non, jamais. Parce que ça, c'est l'éthique professionnelle. Je m'en parle là. Je parle avec prudence. Question à poser. Pour que ça depuis ces dossiers, c'est toujours même monde ça qui cité. Cap Haïtien Haïti, Koda Daïwood, Island TV. Nous retournons avec vous dans le site de Si vous faites brancher dans la plaie, vous ratez par un journal, c'est là. Mais avant de quitter, vous avez un résumé de titre. Collectif Parti Politique 30 janvier à notre sous conjoncti à la visite délégation CAICOM fait quelques recommandations pour garantir un minimum de succès dans la mission en Haïti. Tant que vous des projets cadres pour discussion, mettez sous relation pour voir transition à qui exécutif à des têtes, discuter sur un compte pour gagner un projet global cap sécurité. D'après ça, qui écrit dans notre salle, qui peut être signé et garde le blanc fils. La crise alimentaire a possible en Haïti, mettez sous crise sociopolitique là qui a déjà touché plusieurs milliers de monde dans le pays. En 2023, c'est plus passé moitié de la population qui a une sécurité alimentaire. Soit l'année 2016 pour arriver aujourd'hui, la quantité de monde qui a souffert non insécurité alimentaire multipliée par trois. Pour l'inflation, on à 48,3% pour l'année 2023. MPCE, nous tête au lien MEF, a organisé un dialogue multisectoriel sur le financement. Objectif développement durable, qui a fait 5 à 6 septembre 2023 en baptême. Dialogue multi-acteur sur le financement du développement durable de l'Haïti. Dialogue s'est été fait en présence de diverses autorités dans l'État, parmi le ministre de la Planification, Henri Corpierre, ministre de Finance, Patrick Poivert, avec représentant Penud, Nick René Hartman, et puis Christian Moala, représentant Marcion Zou. Ministère de Commerce et Industrie, MCI, n'a été collé à Primatir et mettre plusieurs chèques à Cap et de Polier, dans 330 entreprises. Dans le cadre du programme multisectoriel pour faire un apaisement social à créer une session groupe vulnérable, mardi 5 septembre 2023. Le programme SIDAG est pour mission arriver à toucher 2000 entreprises dans tout le territoire national. Dans l'objectif de capable de au KMB à évoluer chaque jour qui mettait et puis venir en aide à tout le monde qui est vulnérable. Voilà, c'est la journée de la route. Merci à tout le monde qui t'a suivi. Allez, vous